ഒരു അനുഭവം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നവരോട് വന്നവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിലസൻ അച്ഛൻ മിഷൻ യാത്ര നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മലങ്കര സഭ നടത്തുന്ന മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാനും അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റും എന്നറിയാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അച്ഛനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പിതാവിൻ്റെ കൂടെ അയച്ചതാണ് അസാധാരണമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ അസാധാരണ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ അവിടെ അച്ഛൻ നേരിട്ട് കണ്ടു ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ അച്ഛനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ഒറീസായിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ആളുകളാണ് മലയാളികൾ പോയി അവരോട് സുവിശേഷം പറയുന്നതല്ല അവിടുത്തെ ആളുകൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവപിതാവിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ വിശ്വസിക്കാം കിട്ടിയില്ല വിശ്വസിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ആ മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളെ ഓർക്കുന്നത് അവയെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്തൊരു ദൈവിക പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കേരളത്തിലുള്ള വചനം കേട്ട മക്കളോട് മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ വചനം കേട്ട മക്കൾക്ക് മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളോട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ അനുഭവം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനത് സൂചിപ്പിക്കുമായിരിക്കും ആയിരക്കണക്കിന് മിഷണറിമാർ കേരളത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാവേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞു എനിക്കറിയാവുന്ന ചില സഹോദരങ്ങൾ തൊടുപുഴ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ മിഷന് പോകുന്നുണ്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്കറിയാം അവരതിനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ് അതായത് ചില ആളുകൾ പത്ത് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ മിഷന് പോവാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ മിഷൻ പ്രദേശത്ത് പോവാണ് അവിടെ പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയൊക്കെ അച്ഛൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയും നമുക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ രണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കൃപ തരണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചൊന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹാലലുയ്യ 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 ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ചേ ആരാധന 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 റൊറീസ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് രാവിലെ ഈ ഒറീസയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഞാൻ പതിവ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി തൂങ്ങി എൻ്റെ മുറിയിൽ മുറിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഒരു വിളി വന്നു സാധാരണ എന്നെടുക്കാറില്ല പക്ഷേ അന്ന് എടുത്തു പിതാവാണ് വിളിച്ചത് പിതാവ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒറീസായിക്ക് പോയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനത് അതിൻ്റെ ഗൗരവമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ ഇരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്ത് പൊക്കളയാ എന്ന് പറഞ്ഞു അടൂരുകൂടി തിരുമേനി ആ ക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു ഞാൻ നാനിയലച്ചനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പിതാവ് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒറീസായ്ക്ക് ചെല്ലാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്ത് ഉടനെ പൊക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒറീസായ്ക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ടായത് ദാനിയലച്ചനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു നിയോഗമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായ ഒരു നിയോഗമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു നിയോഗമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാനിയലച്ചനാണ് അവിടെ പോകേണ്ടത് ദാനിയലച്ചൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ കഥ കേട്ട് കരയുമായിരുന്നു മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അച്ഛൻ മനോഹരമായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ദാനിയലച്ചന് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അതിനുള്ള സമയം തൽക്കാലമില്ല അതുകൊണ്ടാകാം ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആ സ്ഥലമൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തോട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒറീസ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എന്നാലൊരു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ 
രണ്ടെണ്ണവും ഒറീസയിൽ നിന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഒറീസായുടെ വിശേഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും അറിയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒറീസയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യമാണ് ആ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ നടക്കുന്ന മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഒറീസയിൽ മുപ്പത് ജില്ലകളാണുള്ളത് ഞാൻ പോയത് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ജില്ലകൾ ആ മുപ്പത് ജില്ലകളുടെയും അവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ നേരെ പോയ ജില്ല നമുക്കൊരുപക്ഷെ പരിചിതമായ ഒരു ജില്ലയാണ് കാൽഹണ്ടി എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഒരുപക്ഷെ ആ പേര് കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിചയം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ളതാണ് ഈ കാൽഹണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയിലാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മൃതശരീരവുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ചുമന്ന് നടന്ന് പോയത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അടയാളമാണ് ആ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നല്ല ഒരു അടയാളമാണിത് തൻ്റെ ഭാര്യയെ ചികിത്സിക്കുവാൻ തക്ക സമയത്ത് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചികിത്സ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു അന്നും ഇന്നും അവിടുത്തെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് നല്ല ചികിത്സ കിട്ടണമെങ്കിൽ നൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറമുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോലും പോകേണ്ടി വരും അവിടെയുള്ള ആശുപത്രികളിൽ കിട്ടുന്ന ചികിത്സ പലപ്പോഴും ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഉപകരിക്കുന്നതാകണമെന്നില്ല ഈ ദാന മാജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതും അതുതന്നെയായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ട ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ തോളിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മൃതശരീരവും വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നു അവരുടെ മകൾ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അനുഗമിക്കുന്നു ഇത് ഒറീസായുടെ ഒരു അടയാളമാണ് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജില്ലയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്നത് അവിടേക്ക് പോകാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാരണം സഭയുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സഭ അവിടെ ഒരു സ്കൂള് ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു അത് അതിന് തറക്കല്ലിടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി അവിടേക്ക് പോയത് ആ സ്കൂള് നിർമ്മിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മേജർ അതിരൂപതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സഹായം കൊണ്ടാണ് ആ സഹായം കണ്ടെത്തിയത് പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനിയുടെ നാമഹേതുക തിരുനാളിന് തിരുമേനിക്ക് ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ സംഭാവനകൾ ഇതെല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തുകയാണ് ഈ തുക ഒറീസായിലുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ബാബാ തിരുമേനി നൽകുകയായിരുന്നു ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്കൂളുകൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അസാധാരണമായ ഒരു കാര്യമാണ് സ്കൂളുകളൊക്കെ അപൂർവമാണ് ഉള്ള സ്കൂളുകൾ തന്നെ അപര്യാപ്തമാണ് പല സ്കൂളുകളിലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നില്ല സ്കൂളുകൾ എന്നുള്ള പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആ സ്കൂളുകളിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് സഭ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂള് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ പ്രസക്തി ആ പ്രദേശത്ത് ചെന്നപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ചെല്ലുന്ന അവസ്ഥയാണ് വിജന പ്രദേശം പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം താമസിക്കുന്നവര് ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരുമിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വളരെ സൗകര്യങ്ങള് കുറവായിരിക്കും താമസിക്കുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളായിട്ടും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതു സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിട്ടും മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മിഷൻ മേഖലയിൽ 
ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വൈദികരും സിസ്റ്റേഴ്സും സഹോദരങ്ങളുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് സ്വർഗം കിട്ടുന്ന അനുഭവമാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സ്കൂള് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ ആ വില്ലേജിലുള്ള ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വില്ലേജുകളിലാണ് ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലായിട്ട് സഭ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മിഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു വില്ലേജിലാണ് ഈ സ്കൂള് ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതുപോലെയുള്ള സഭ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ ധാരാളം മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഒറീസയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സ്തമതായിയുടെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാം വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിന് അവരോട് അനുകമ്പ തോന്നി എന്താ കാരണം അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ പരിഭ്രാന്തരും നിസ്സഹായരുമായിരുന്നു ഇതാണ് ആ ജനത്തെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓർമ്മ ഒരു വികാരം ഇത് തന്നെയാണ് കുറേയേറെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ആ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കും എല്ലാം ആദ്യം മുതൽ ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം തുടക്കം മുതൽ അവർക്ക് നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇതാണ് അവസ്ഥ അവരുടെ ആരോഗ്യം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതെല്ലാം ആരെങ്കിലും വന്ന് കൊടുക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണു തുറന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെയാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടും ഒന്നും മതിയാകുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ എത്തിയാലേ മതിയാകൂ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാലേ മതിയാവുകയുള്ളൂ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവരെ മനുഷ്യരാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും അവകാശങ്ങൾ പോലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് അവരവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാവുന്നത് ധരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കയറി കിടക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനപ്പുറം ഇത്രമാത്രം വളർന്ന ഈ ലോകത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല സഭ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഇതാണ് അവരെ മനുഷ്യരാണെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മനു മാനുഷികമായ അവരുടെ അവകാശങ്ങളും മാനുഷികമായ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുമൊക്കെ കുറേയെങ്കിലും പരിഹരിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്കൂള് ആശീർവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് വിദേശത്തുള്ള ഒരു കുടുംബം ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്കൂള് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു സ്കൂള് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്കൂളാണ് ഇവർക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സ്കൂളിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ താമസിപ്പിച്ച് പഠി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സഭ അവിടെ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഒരു നല്ല സ്കൂളും അതോടൊപ്പം ഒരു ഹോസ്റ്റലുമാണ് അവിടെ പൂർത്തിയാക്കിയത് അതും പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി ആശീർവദിച്ച് അവർക്ക് നൽകി അതോടൊപ്പം അവിടെ ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പത്ത് നൂറോളം പേര് ആദ്യമായി പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനിയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് 
ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായി തീരുവാനായിട്ട് സാധിച്ച വലിയ ഭാഗ്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ആദിമ സഭയുടെ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആദിമ സഭ എങ്ങനെയാണോ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു വന്നത് അതേ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദിമ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ വെടിയാൻ പോലും തയ്യാറായിരുന്നു ആദിമ സഭ ഈ സഹോദരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെല്ലാവരും ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഒറീസയില് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ആ ദേശത്തെ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാം അവർ അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നാൽ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടും അതായത് ഗവൺമെന്റ് ആ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹതയുള്ളവരാണ് അവർ എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ അതുപോലും വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദിമ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അതേ അവസ്ഥയിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ മനുഷ്യർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പോലും അവരെ പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം അതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ആദിമ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക വീടുകളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ബാബാ തിരുമേനിയും അവിടുത്തെ തിരുമേനിയും ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കും ഈ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന പോലെ ഒരു കടമ തീർക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയല്ല ഒരു ചടങ്ങ് തീർക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയല്ല അവർ എത്ര ആവേശത്തോടു കൂടി ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതാ കാണാൻ സാധിക്കും കൈകൊട്ടി എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചാണ് ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മൂന്നും നാലും വീടുകൾ ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുമുറ്റത്ത് ഇവരെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പാടുകയും ഹലലുയ്യ പറയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരാൾ ഒരാളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഈ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശംസിക്കുന്നത് ജയ് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശംസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാവാ തിരുമേനിയെ കാണുമ്പോൾ അവർ ബാവാ തിരുമേനിയെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നത് ജയ് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ് അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹാലലുയ്യ പറയുന്നത് ഒരു കൃത്രിമമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഹാലലുയ്യ പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ച് അവിടെ തന്നെ അത് ഇട്ടിട്ടങ്ങ് പോവുകയാണ് ഇവരുടെ ജീവന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഹാലലുയ്യ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഹാലലുയ്യ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണത് ഉയർന്നു വരുന്നത് അതിന് പകരം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവരുടെ ജീവനാണ് ഹാലലുയ്യ പറയുമ്പോൾ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടാണ് അവരത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കലഹണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയോട് ചേർന്നാണ് കാണ്ടമാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജില്ല കിടക്കുന്നത് കാണ്ടമാലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാണ്ടമാലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ വലിയ ഒരു കലാപമുണ്ടായി ആ കലാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകം ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് അത് വായിച്ച് വാങ്ങി വാങ്ങിച്ച് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആൻഡോ അക്കര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണത് അവിടെ നടന്ന കലാപത്തിൻ്റെ കാരണം അവിടെ ഒരു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്മണാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്യാസി അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണം മാവോയിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു അവരാണ് കൊന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ കൊന്നെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കലാപമായിരുന്നു അത് നൂറ് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുന്നൂറോളം പള്ളികളാണ് തകർക്ക തകർക്കപ്പെട്ടത് അയ്യായിരത്തോളം ഭവനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അമ്പതിനായിരത്തോളം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കാണാതായി അവർ നാടുവിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു ഈ കലാപം നടന്നത് ഈ കലഹണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയ്ക്ക് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കാണ്ടമ
തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അടിയറ വെക്കാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറായില്ല അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടും അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ചിട്ടും അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ യേശുവിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളോ ഏതാനും സഭകളോ മാത്രം നടത്തിയ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ഫലം അല്ല അനേക നാളുകളായിട്ട് അനേകം മക്കൾ അനേകം സമൂഹങ്ങൾ ഈ മക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോയി പകർന്നു കൊടുത്ത വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തീയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ചയിൽ തകർന്നു പോകുന്ന വിശ്വാസമല്ല അത് കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളെപ്പോലെ പിന്മാറുന്ന വിശ്വാസമല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആവേശമല്ലത് ഒരു രോഗം സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടിയെത്തുന്ന വിശ്വാസമല്ലത് അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അകന്നു പോകുന്ന വിശ്വാസമല്ലത് അവരാരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി വേണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പണം വേണം ഇതൊന്നും അവരാവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അവർ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അതേ അവസ്ഥയിൽ അതായത് ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ പരിഭ്രാന്തരും നിസ്സഹായരുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെയാണ് ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇത് ഒറീസായിൽ മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം വില്ലേജുകളാണ് മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭ തന്നെ മൂന്ന് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് തൊട്ടടുത്തടുത്ത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന ചെറിയ സമൂഹം ഈ നാൽപ്പത് വില്ലേജുകളാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക സഭ പൊതുവായി ധാരാളം രൂപതകളിലൂടെ സന്യാസ സന്യാസിനി സമൂഹങ്ങളിലൂടെ അവിടെ നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ വലുതാണ് ധാരാളം ശുശ്രൂഷകൾ അച്ഛന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലും സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എങ്ങും എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും മതിയാകുന്നില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമാണിത് ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠം നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു വിശ്വാസ മേഖലയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ അനേകം ആളുകൾ യേശുവിനെ ഇനിയും അറിയാതെ എന്നാൽ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ മുമ്പേ കാണ്ടമാലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ന്യായം പറഞ്ഞാണ് നമ്മളെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഒന്നും പോയാൽ പറ്റത്തില്ല അവരാരും സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ന്യായം പറഞ്ഞാണ് നമ്മളൊക്കെ പിന്മാറുന്നത് അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഭയപ്പാടിൻ്റെ ഒരനുഭവവും അവർക്കില്ല അവർ രണ്ട് പ്രയാസങ്ങളാണ് അവിടെ നേരിടുന്നത് ഒന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യത്തിന് ആളില്ല അച്ഛന്മാരില്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പോലും ആളില്ല ദൈവവചനം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആളില്ല അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ആളില്ല രണ്ടാമത് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജനം പൊതുവേ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവര് അവർക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം ഇത് രണ്ടുമാണ് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും അവിടെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അക്രമകാരികൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് വരാം തകർക്കപ്പെട്ടെന്ന് വരാം അത് അന്നും ഇന്നും എന്നും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അത് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല ലോകമുള്ള കാലത്തോളം അത് ഉണ്ടാകും അത് കർത്താവ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു തടസ്സമല്ല പക്ഷേ നമ്മള് ആ കാരണം പറഞ്ഞാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനിയെ ഒക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സാക്ഷ്യം അവിടെയുണ്ട് അവിടെ സഭയുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു യുവജനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള 
വിശ്വാസ സാക്ഷ്യം അവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് അവരാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുകയും എല്ലാവരെയും സംഘടിപ്പിക്കുകയും അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് ഉത്സാഹം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള കൂട്ടത്തിലുള്ള രണ്ട് മക്കൾ അവർ സഹോദരങ്ങളാണ് ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും ഒരപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ആകെയുള്ള രണ്ട് മക്കൾ ഇവർ ക്രിസ്മസ് ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരികെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള വഴിയിൽ റോഡിൽ വെച്ച് എതിരെ വന്ന ഒരു വാഹനം ഇവരെ ഇടിച്ചു ഒരു മൂന്ന് പേരാണ് ഒരു ബൈക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യാത്ര വലിയ പ്രയാസമാണ് അവിടെ ഈ പള്ളിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്താണ് ഇവരൊക്കെ പോവുകയും വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്വന്തമായി ഒരു വാഹനം വാടകയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് പോകാനുള്ള പണം അവരുടെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും പേരുമൊക്കെ ഒരു ഒരു ബൈക്കിലൊക്കെ കയറി ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകും ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്മസ് ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ ഒരു വാഹനം വന്നിടിച്ച് ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരുടെയും വലതുകാല് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ ആ അപകടം സംഭവിച്ചു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ അത് കാണുന്നുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ കട്ടിലിലിരിക്കുന്നത് ആങ്ങളെയും പെങ്ങളുമാണ് പിതാവിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരുടെയും വലതുകാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി ആ സഹോദരൻ്റെ ആ മകൻ്റെ വലതുകാല് അവൻ്റെ പൂർണ്ണമായി അവൻ്റെ ഇടുപ്പ് ഭാഗത്തോളം ചേർത്താണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വലതുകാല് കുറച്ചുകൂടി താഴെ വെച്ചിട്ടാണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി അവിടെ ചെന്ന സമയം മുതൽ അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് അവർ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാബാ തിരുമേനി അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ തിരികെ ബാബാ തിരുമേനിയെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവർ അവിടെ നിന്ന് അച്ഛന്മാരൊക്കെ പറയുകയായിരുന്നു ഇവർ അപകടം സംഭവിച്ച് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെയുണ്ട് ഇവരുടെ കാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അപകടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള വിശാഖപട്ടണത്തുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിലാണ് ഇവരെ എത്തിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നത് പത്ത് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം ഒരാശുപത്രിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ മക്കളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വാഹനം പത്ത് മണിക്കൂറുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്തുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയാണ് ഇവരെ ചികിത്സിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നു കാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സമയത്തും അവിടുത്തെ ചുമതലയുള്ള ഭരണഭാസ്തിരുമേനിയും അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ പറയുകയാണ് ഇവർ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാരും കാണാപ്പാടെ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി കാല് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് മക്കളും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മളുടെ ജൂലൈ മാസം നമ്മളുടെ ഈ റോഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പദയാത്ര റാന്നി പെരുനാട്ടിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നടത്തുന്ന പദയാത്രയിൽ ഈ രണ്ട് മക്കളും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റോഡിലൂടെ ഇവർ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒറീസായിൽ നിന്നുള്ള ആ വലിയ സംഘത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ മകൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ പെരുനാട്ടിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവനാണ് ആ മകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പെരുനാട്ടിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പദയാത്രയായി നടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങൾക്കൊരു വയ്പ് കാല് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പെരുനാട്ടിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നടക്കും ഇത് കേട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം ഭേദിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആയിരം പരാതികൾ പറയുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓടിയെത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രയാസങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ആകെയുള്ള രണ്ട് മക്കൾ ആ മാതാപിതാക്കളാണ് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ആകെയുള്ള രണ്ട് മക്കൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വലതുകാല് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമ്പോഴും അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ യേശു അറിയാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ സാധിക്കുന്ന വിശ്വാസം കാണാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത എന്നെ അവിടെ ദൈവം കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ന
നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ സ്തുതിച്ചു നമ്മൾ ആരാധിച്ചു നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം സാധിച്ചു നമ്മൾ തിരികെ പോവുകയാണ് ഇതിനപ്പുറം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതിനായിരുന്നോ നമ്മളെ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതിനാണോ നമ്മളെ പരിപാലിച്ചത് ഇതിനാണോ നമ്മളെ വചനം പഠിപ്പിച്ചത് ദാനിയലച്ചനെ പോലെ ഒരാളെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് അയച്ച് ഈ വചനം ശരിയായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് കേട്ട് രസിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നമ്മുടെ സുഖം അനുഭവിച്ച് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണോ അതോ ഇതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടിയാണോ ഇത് അന്യ രാജ്യത്തൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭൂരിഭാഗം പേരും ഏതാണ്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ ശതമാനം പേരാണ് ഒറീസയില് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനുഷ്യരാണെന്നുള്ള ബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈ അക്രമങ്ങളും ഈ അനാചാരങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അതിനു നേരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ണ് അയക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുക അതിനു നേരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം സാധിച്ചാൽ മതിയോ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ട ഈ ഒറീസയിലെ മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ബോംബെയിലുള്ള രണ്ട് വ്യവസായികളായ സഭ മക്കളാണ് അവർ അവരുടെ ജീവിതം വളരെ സുരക്ഷിതമായ ജീവിതമാണ് അവർക്ക് ഇതിനൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ അവർ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് നാല് മാസം ഇങ്ങനെയുള്ള മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകും അവരോട് കൂടെ താമസിക്കും അവരെ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അവർ പോയി ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ മിഷൻ അവിടെ അവിടെയുള്ള പല മിഷനുകളും ഇപ്പോഴവർ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ധാനിയലച്ചൻ ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചതാണല്ലോ ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിലുള്ള ഫിയാത്ത് മിഷനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചതാണല്ലോ ഫിയാത്ത് മിഷൻ ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷ വളരെ ശക്തമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ സമൂഹമാണ് പക്ഷേ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ കേട്ട് ജീവിക്കാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നിയോഗം ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടി കൂടിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ കാണ്ടമാലിൽ സംഭവിച്ച ആ വലിയ മതപീഡനം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രക്തസാക്ഷിത്വം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു വിലയും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കേമത്തരങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഒരു വിലയും ഇല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ പത്ത് ജവമാല ചൊല്ലി പതിനഞ്ച് കുരിശിന്റെ വഴി നടത്തി അമ്പത് കരുണക്കൊന്ത നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവകാശമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടല്ലോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കരുത് പിശാജ് ഒരുക്കുന്നതാണ് ഈ വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർഗം ഇതൊക്കെ മതി അമ്പത് കരുണക്കൊന്ത ഇരുന്നൂറ് ജവമാല ഇതൊക്കെ തീർത്ത് അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പൊക്കളയാം എന്ന് ധരിച്ച് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളില് കയറി ഇറങ്ങുന്ന നമുക്കുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിന്റെ കണ്ണെത്തേണ്ട നിന്റെ കൈ എത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടേക്ക് എന്ത് നീ ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സൂത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് എന്ന് ദൈവം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ദാനിയലച്ചൻ അക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം നമ്മളുടെ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രം ഈ മിഷൻ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ പോയി ധ്യാനം നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെ ധ്യാനം നടത്തിയവർ ആ മിഷൻ മേഖലകളിലേക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ആ മിഷനുകളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മുൻകൈ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഒന്ന് ആളുകൊണ്ട് രണ്ട് അർത്ഥം കൊണ്ട് ആളുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുടുംബവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജോലികളുമൊക്കെ ഉള്ളവർ ആണെന്നിരിക്കലും കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ധാരാളം പേര് പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെയുള്ള മിഷൻ മേഖലകളിൽ പോയി ഒന്ന് കാണുകയെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക
അതിന് നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രം നേതൃത്വം നൽകുന്നു രണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരം വസ്ത്രം വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ധാരാളം കൊച്ചു കൊച്ചു പള്ളികളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയുള്ള മോളുകളൊന്നുമല്ല പള്ളികളെന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കൊച്ചു വീടുകൾ പോലെയാണ് അതുണ്ടാക്കാൻ പോലും അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ദാനിയൽ അച്ഛനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടുത്തെ ചുമതലയുള്ള പിതാവ് പറയുകയായിരുന്നു ഒരു പള്ളിപണി ആരംഭിച്ചിട്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് പൈസ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഗതികേട് അച്ഛനോട് പറയുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വന്തം ദേവാലയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വലിയ ആർഭാടം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രം നമ്മുടെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ സജീവമായി പങ്കുചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മിഷൻ ഫണ്ടിന് തന്നെ നമ്മൾ രൂപം കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ വലിയ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ വലിയ നോമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ത്യാഗം വഴിയായി സ്വരൂപിക്കുന്ന തുക ഈ മിഷനുകളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മിഷനുകളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാൻ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവർ മനുഷ്യരായി വളരുവാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുവാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും മതിയാകുന്നില്ല ഇനിയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടേക്ക് നമ്മളുടെ കരുണ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മളോട് അനേകം ആളുകൾ കാണിച്ച കരുണയുടെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കുന്നത് മറ്റനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ആളുകൾ ജീവൻ പോലും വിടിയുവാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഈ ദേശത്ത് വന്ന് വിശ്വാസം പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ലഭ്യമായത് അങ്ങനെ കിട്ടിയ വിശ്വാസം എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാപമുണ്ടല്ലോ ആ പാപത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വമാകുന്ന പാപത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഇല്ലാത്തിടത്ത് ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നത് പിശാചൊരുക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിശാചൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മായാലോകമാണ് അതിനപ്പുറത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് ആരെങ്കിലും അസ്വസ്ഥരായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വാസം കിട്ടാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് സുരക്ഷിതനായി ജീവിക്കുന്നു സുരക്ഷിതയായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ ഒറീസ ഒരു പാഠം നൽകുകയാണ് നമ്മളെ നമുക്ക് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ദാനിലച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ദൈവ പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല കാര്യം പറയുന്നു കിട്ടിയവർ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു കിട്ടാത്തവര് വീണ്ടും വീണ്ടും വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗ്യം തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം മറ്റനേകർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒറീസ ഇവിടെ അവസ്ഥ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി ധാരാളം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യ മധ്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള കിഴക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഒറീസ ഇതിനേക്കാൾ പല രീതിയിലും പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബീഹാർ ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മിഷന്റെ സാധ്യതകൾ വളരെയധികമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പദയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒറീസയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം ഇവിടെ വരും ഈ കഴിഞ്ഞ പദയാത്രയ്ക്ക് വന്നു അവർ ദാനിയലച്ചനെ വന്ന് കാണുകയും പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ ആ പദയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പദയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രമാത്രം ഭക്തിയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും അച്ചടക്കത്തോടെയുമാണെന്നറിയാമോ ഈ മക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് 
അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിശ്രമത്തിനും മറ്റ് ആനന്ദത്തിനും ഒന്നും പോകാറില്ല ഇവർ ഈ യാത്ര ആരംഭിച്ചാൽ അവസാനം വരെ ഒരു തീക്ഷ്ണതയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്കിങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് വ്യവസ്ഥകളില്ല വ്യവസ്ഥകളില്ല വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അവർ ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങളെ ഇതാക്കാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് തരാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് വന്നവരല്ല അവർ അവർക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയ സന്തോഷമാണ് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ കർത്താവ് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ കർത്താവിലുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അത് തന്നെ ധാരാളം അവർ അതിൽ അങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിശയോക്തി പറയുകയല്ല ഒരാൾ പോലും പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി വരികയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കെട്ടഴിച്ചു വെക്കുന്നത് എല്ലാ പാരാദുരിതങ്ങളും നമ്മൾ പറയും എല്ലാം ഇപ്പൊ സാധിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരാൾ പോലും ഒരാനുകൂല്യം ഒരു 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 സഹായം ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്വരം പോലും അവിടെ കേട്ടില്ല അതിനേക്കാൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ അപകടം പറ്റി കിടക്കുന്ന ഈ മക്കളുടെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നു പിതാവേ ഞങ്ങൾ രണ്ടിൻ്റെയും കാലുകൾ മുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വയ്പ്പുകാലികൾ വെക്കാനുള്ള പൈസ എങ്കിലും തരണം ഒരക്ഷരം പോലും ചോദിച്ചില്ല ഒരക്ഷരം പോലും ചോദിച്ചില്ല പിതാവ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറയുകയായിരുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്നത് കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം പരിശു ബാവാതിരും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സാധിക്കുമെന്ന് അവർ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപകടത്തിന്റെ ദുരിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിൽ പോലും വ്യവസ്ഥകൾ വെക്കുവാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറാകാത്തത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് വലിയ ഒരു പാഠമാണ് നമ്മൾ മിഷനുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ശുശ്രൂഷ വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പ്രേരണയാണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏറ്റവും പെട്ടെന്നല്ലെങ്കിൽ പോലും ദാനിയലച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സംഘം ഈ മിഷനുകളിലേക്ക് പോകും മിഷനുകൾ കാണും ആ വലിയ ശക്തിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മളുടെ ശുശ്രൂഷ ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് ആ ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന വേഴാമ്പലിനെ പോലെയാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആര് വരും ആര് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വരും എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അടിമത്വത്തിലാണ് അവർ പല വിധത്തിലുള്ള അടിമത്വത്തിൽ അവിടെയുള്ള ഉന്നത ജാതിക്കാരുടെ അടിമത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിമത്വത്തിലൊക്കെ അവർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്തോളത്തോളം കാലം സ്വർഗം നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളുക അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മോഹിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശ്രദ്ധ കിട്ടേണ്ടുന്ന എൻ്റെ കരുണ കിട്ടേണ്ടുന്ന എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കിട്ടേണ്ടുന്ന ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെ അറിയാതെ ഞാനായിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം എനിക്കും അത് കിട്ടാതെ വരും എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഇത് ഹല്ലലുയ്യ ജീവൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലലുയ്യ പറയുന്ന ആ സമൂഹം ജീവൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമൂഹം ജീവൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമൂഹം എല്ലാം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന സമൂഹം നമ്മളെ പോലെയുള്ള സ്വാർത്ഥ മോഹികൾക്ക് കാര്യസാധ്യക്കാർക്ക് വലിയ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച്
അത് വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവരായി തീരരുത് അത് വിഴുങ്ങി നല്ല രസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകുന്നവരാവരുത് വചനം ഇത്രയും ആഴത്തിൽ അച്ഛൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വചനം പകരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വചനം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ എന്റെ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും അച്ഛൻ പലപ്രാവശ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം അരമണിക്കൂർ വെച്ച് മൂന്ന് മാസം വായിച്ചാല് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നതല്ല നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നോർക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വചനം ഈ അനുഭവം അനേകം ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കണം അതിനു വേണ്ടുന്ന പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് മിഷൻ മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ നാം യാപിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അവിടെ പോയി കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ അറിയുന്ന വചനം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിശ്വാസം അതിൻ്റെ ഫലം ഈ മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ വ്യാപിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ തീരുമാനം ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ